नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ऑडिओ ब्रिज सिस्टीमद्वारे राज्यातील विविध सहा जिल्ह्यांमधील सरपंचांसोबत संवाद साधला गावागावातील पाणी टंचाईची परिस्थिती जाणून घेतली आहे तसेच पाणी टंचाई जनावरांच्या कार्याचा प्रश्न रोजगाराचा प्रश्न अशा विविध विषयांवर सरपंचांकडून माहिती घेत त्यावर कार्यवाही करण्याच्या जिल्हा प्रशासनाला मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या आहेत या संवादात जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा देखील सहभाग होता नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले तरी त्यांच्या सरकारची अवस्था एकोणीसशे शहाण्णवच्या वाजपेयी सरकारसारखी होईल हे सरकार अवघ तेरा ते पंधरा दिवसात कोसळेल असं भाकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केल्या एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना पवार यांनी भाकीत वर्तवलं लोकसभा निवडणुकीचा अखेरचा टप्पा एकोणीस तारखेला होणार आहे तेवीस तारखेला निकाल लागेल त्यापूर्वी सत्ता स्थापनेसाठी तयारी विरोधी पक्षानं सुरू केला असं चित्र दिसत आहे सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे फील्डवरचे नेते आहेत म्हणून ते फील्डवर असतात काम कसं करायचं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या मुख्यमंत्री सध्या मंत्रालयातून राज्यभरातील सरपंच आणि अधिकाऱ्यांशी फोनवरून संवाद साधत आहेत त्यावर सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांना हा टोला लगावला पश्चिम बंगालमध्ये लोकशाहीची सारीच मूल्ये पायदळी तुडवली जात आहे जेव्हा साऱ्या सीमा संपतात तेव्हा पतन अटळ असते मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना आता येथील जनता नमवल्याशिवाय राहणार नाही असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या रोड शो दरम्यान वाहनांवर लाठ्या फेकण्यात आल्या आणि त्यानंतर भाजपा कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचा मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र निषेध केला अमित शहांच्या रोड शो दरम्यान कोलकात्यात चाळपोळ आणि दगडफेक तृणमूल आणि भाजपमध्ये तुफान राणा झाला या ठिकाणी एकोणीस तारखेला मतदान होणार आहे त्या अनुषंगानंच अमित शहा यांचा रोड शो झाला दरम्यान काळे झेंडे दाखवल्यावरून हा वाद सुरू झाला आणि तो शिगेला पोहोचला रोड शो कोलकाता युनिव्हर्सिटी जवळ जात असताना कॉलेज हॉस्टेलमधून दगडफेक सुरू झाली त्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी हॉस्टेलला घेराव घातला एकंदरीतच काळे झेंडे दाखवल्यावरून हा वाद सुरू झाला आर्थिक बोजामुळे ठप्प झालेल्या जेट एअरवेजला मंगळवारी दोन धक्के बसले मंगळवारी सकाळी कंपनीचे मुख्य आर्थिक अधिकारी अमित अग्रवाल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला यानंतर काही वेळातच जेटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय दुबे यांनी ही वैयक्तिक कारण घेत कंपनीतून काढता पाय घेतला गेल्या एका महिन्यात कंपनीच्या संचालक मंडळातील अनेक अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिले आहेत त्यामुळे अगोदरच रस्त्यावर आलेल्या जेटच्या कर्मचाऱ्यांची चिंता आणखीनच वाढली आहे नैऋत्य मोसमी वारे अर्थात मान्सून सार्सूनला केरळमध्ये दाखल होईल पण त्यापुढे मान्सूनच्या देशभरातील वाटचाली अडथळे येतील त्यामुळे मुंबईसह राज्यभरात मान्सून हा उशिराने दाखल होईल असा अंदाज क्लायमेटनं वर्तवलाय तसेच दुष्काळग्रस्त विदर्भ आणि मराठवाड्यात पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा कमी असेल असंही क्लायमेटनं म्हटलंय त्यामुळे दुष्काळाने होरपळत असलेल्या मराठवाड्यात विदर्भावासियांच्या चिंतेत भर पडण्याची शक्यता आहे याशिवाय मुंबईतही मान्सून नेहमीपेक्षा उशिरानं दाखल होण्याची चिन्ह आहे कोलकात्यात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या रोड शो दरम्यान टीएमसी आणि भाजप समर्थकांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला भाजपाच्या म्हणण्यानुसार या हिंसेत पक्षाचे शंभरहून अधिक कार्यकर्ते जखमी झालेत तसंच ही हिंसा टीएमसीच्या विद्यार्थी संघटनेनं घडवून आणल्याचा आरोप भाजपानं केलाय संपूर्ण लोकसभा निवडणुकीत केवळ पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार झाल्याचं दिसून येत पश्चिम बंगालमध्ये लोकशाही धोक्यात असल्याचं अमित शहा म्हणाल्यात या संदर्भात भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी आज नवी दिल्लीत एक पत्रकार परिषद आयोजित केली होती त्यावेळी ते बोलत होते अभिनेता कमल हसन यांनी आरवा कुरुईची येथे केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर आता हे विधान त्यांना महागात पडण्याची चिन्ह आहेत 
स्वतंत्र भारताचा पहिला दहशतवादी हा हिंदू होता असं वक्तव्य करत हसन यांनी सर्वांचं लक्ष वेधलं होतं याच वक्तव्यामुळे आता त्यांच्या विरोधात एफ आय आर दाखल करण्यात आली आहे पीटीआयच्या दोनशे पंच्याण्णव ए अन्वये यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय धार्मिक भावना दुखावणी आणि विविध समुदायांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करण्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आलाय श्रीलंकेत इस्टरच्या दिवशी एकवीस एप्रिलला आठ साखळी बॉम्बस्फोट झालेत त्यात अडीचशे पेक्षा जास्त नागरिक ठार आणि तीनशे पन्नास पेक्षा जास्त जखमी आहेत हे बॉम्बस्फोट अल्पसंख्याकांच्या अतिरेकी संघटनांनी घडवून आणल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांच्या विरुद्धच्या प्रतिक्रियेत या दंगली सुरू झाल्या आहेत या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेच्या नागरिकांनी धार्मिक खेळ निर्माण करू नये असं आवाहन संयुक्त राष्ट्रसंघाचे विशेष सल्लागार डेंग यांनी केलं आहे दंगलीबाबत संयुक्तपणे प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात त्यांनी हे म्हटलंय ऐन उन्हाळ्यातील गर्दीच्या हंगामात कोकण रेल्वे मार्गावरील रेल्वे गाड्यांचं वेळापत्रक कोलमाडलंय रेल्वे गाड्या तब्बल दोन तास उशिराने धावत आहेत त्यामुळे खेड रेल्वे स्थानकातून मुंबई आणि गोव्यात जाणाऱ्या साखर मांडण्यांचे हाल झाले आहेत गाड्या उशिराने धावत असल्यानं प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो रत्नागिरी नजिक भोके रेल्वे स्थानकाजवळ रेल्वे विद्युतीकरण करण्यासाठी आणलेले युटीव्ही मशीन रेल्वे ट्रॅकवर घसरल्यानं रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे जे सरकार मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देईल हे निवडून आल्यानंतर त्यांच्यासोबत जाईल असं वक्तव्य औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघाचे शिवस्वराज्य बहुजन पक्षाचे उमेदवार आणि कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी केले पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचं आझाद मैदान जेथे आंदोलन सुरू आहे या विद्यार्थ्यांना भेटण्यासाठी जाधव गेले होते आणि त्यावेळी त्यांनी हे बोललंय राजकीय इच्छा शक्ती कमी असल्यानं ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे तातडीने सरकारने याबाबत निर्णय घेतला पाहिजे अशी मागणी देखील जाधव यांनी केली आहे महाराष्ट्रात सध्या भीषण दुष्काळ पडलाय दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारला घेरलं आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला भाजपचे मंत्री दुष्काळग्रस्त भागात जायला घाबरतात असं म्हणत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला फिल्डरवर सुरूच काम केल्याशिवाय लोकांच्या समस्या संपणाऱ्या नाहीत मात्र सरकार याबाबत उदासी दिसते अशी टीका देखील पवार यांनी केली आहे ते पत्रकारांशी बोलत होते लोकसभेचे निकाल काहीही लागू तुम्ही विधानसभेच्या तयारीला लागा असे आदेश राज यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना दिले आहेत विधानसभेची रणनीती ठरवण्यासाठी मनसेने तेरा मेला ठाण्यात मेळावा आयोजित केला होता यावेळी राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचा मतदारांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न करा पक्षाचं नाव खराब होईल असं काहीही करू नका अशा सूचना त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिल्या वारझे येथील सिंहगड कॉलेजच्या समोर पेट्रोलने भरलेला टँकर उलटला चालकाचे नियंत्रण सुटल्यानं हा अपघात झाल्याचं समजतंय टँकरमधील पेट्रोल रस्त्यावर वाहू लागलंय या घटनेमुळे परिसरात चुकीचं वातावरण निर्माण झालं होतं घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने त्वरित घटनास्थळी धाव घेतली आहे कात्रज देहूरोड ब्राह्मणवळ मार्गावर हा टँकर जात असताना चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि टँकर पलटी झाला पनवेल ते कर्जत अशा थेट लोकल गाड्या सुरू होण्याचं स्वप्न लवकरच साकार होणार आहे एम यू टी पी थ्री अंतर्गत असलेल्या पनवेल ते कर्जत दुहेरी मार्गाचं काम पावसाळ्यानंतर सुरू होईल या कामासाठी निविदा काढण्यात आली असून त्याला प्रतिसाद देखील मिळाल्याची माहिती एम आर बी सी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे सध्या महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये दुष्काळी दौरा करत आहेत मात्र या दौऱ्यामध्ये पवारांसह सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहेत ते त्यांचे नातू रोहित पवार गेल्या काही महिन्यांपासून रोहित पवार हे पवारांसोबत अनेक दौऱ्यांमध्ये दिसून आलेत कोकण दौरा असो की वाघा बॉर्डर असो साताऱ्याचा दुष्काळी भाग असो की बीडचा दौरा असो रोहित शरद पवारांसोबत जातीनं हजर असतात त्यामुळे दुष्काळी दौऱ्याच्या निमित्तानं रोहित आजोबांकडून जनसंपर्क आणि राजकारणाचे धडे गिरवताना दिसतोय
निवकान गोंध घर लोक कारवाई कर देशभर सात कलमापर किया मात्र पश्चिम बंगाल में होता दिखत नहीं तो निवक आयोग देश पश्चिम बंगाल में वेगी अभी दुटपटी भूमिका कसे का सवाल करता आयोग निष्पक्ष भूमिके पर प्रश्नचिन्ह उ है अशा शब्द भाजपा अध्यक्ष अमित शाह निवक आयोग गंभीर आरोप किया रामलीला बाजीराव मस्तानी और पद्मावती सारख्या चित्रपटां एकत्र झड़पले अभिनेता रणवीर सिंह और दीपिका पदुकोन लवकर पुनः एक एकत्र स्क्रीन शेयर करना सज्ज है कबीर खान दिग्दर्शी सैटी थ्री या चित्रपटा दीपवीर एकत्र है विशेष मजे ऑफ स्क्रीन पति पत्नी अल्ली की जोड़ी आता ऑन स्क्रीन दिस है एटी थ्री मे दीपिका कपिल देव पत्नी की रोमी भाटिया की भूमिका साकार है यह चित्रपटा रणवीर सिंह एक त्रिया विश्व चषक विजेते कर्णधार कपिल देव की भूमिका साकार है एखाद क्रिकेट सामन में खेलाड़ू इतकी पंच और सामना अधिकारी हमारी भूमिका महत्व की नुकतेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया क्लेरी यानी नाबीबिया विरुद्ध ओमान हिंदी सामन पंचा की भूमिका पार पड़ी आईसीसी की मान्यता पुरुषांच पंच मन काम करना पहला महिला ठरलन आता भारत का नारीशक्ति का टंका आईसीसी में वजला है आईसीसी ने भारत का जी एस लक्ष्मी पहले वह महिला सामनाधिकारी होने का बहुमान प्रदान किया तुर्ता सेंटियन सुपरफास्ट मध्य वे इतने थाम ताजा अपडेट्स घड़ामोड़ी पात्र फ्त एम के एन प्रतिबिंब वास्तव देश नमस्कार